friends, welcome to Shakti Tailoring Institute. Now, we high collar neck blouse. We will see video. This is a trend for college girls. That's why we will see video. Like our channel, like, share, subscribe, click the bell and click on the bell. Please click the comments and comment on the video. Let's go to the lining piece. Let's do it. The blouse color is black color. The lining is blue. Now, in the quarantine period, I have to use the color lining. I have to use the shorts in the shop. I have to use the shorts in the shop. I have to use the shorts in the shop. I have to use the shorts in the shop. I have to use the lining in the shop. Wanga, apa tinggal na, nama first back bandu mat panikro. Ini bandu, ini orang ini bandu apa tinggal na, nama neck kita bandu high collar neck bandu design panu poro. Atau nala, nama bandu ala bala bandu, apade bandu blouse bandu nar pad size height bandu apa tinggal na fourteen fourteen and a half. Mark pani denga. Adem madri bandu patingin na shoulder bandu shoulder bandu fourteen and a half fifteen irka fifteen la padi bandu patingin na ka seven and a half seven and a half apde bandu mark panangga seven and a half na ka fifteen la padi seven and a half. Adela bandu patingin na neck ka three inches bandu mark panangga. Macam irka adu bandu patingin na ka, namlak ka. Moon poch nakka, sorry moon e gal kuda, anda mark panangnya, na anda, anda high neck collar, anda nalla round shape kerja cuci nak kuda, nalla arko, anda nalla anda moon e gal mark panangnya, shoulder anda patingnya na nolra mark panangnya, ipa anda, nama lagu inge, yellra anda mark panir kono, lingla, anda yellra ya, apriya anda ninge shoulder ke, sorry ham kol ke mark panir dengan anda yellra ya, apriya ham kol ke mark panir te, body suitcha lalu anda patingnya nakka. Eleven, one inch, tayel ke. Ini, ini pukau, nama set danga, ala vitruko. Kena labde mat pani, mat pani denga. Ini call shape kaga, amla kita kondo romba, or one inch. Inda gap kondo, inda one inch kondo gap kurunga, podo. One inch gap kur tali. Ini bandar romba bandar, nama laku correcta wakam untuk no. Ian katengin na kawal arwekir dinaala, the one inch gap pernda kada correcta arko. Okey, ingla. Ini beri ko nama laku, nama ham bandar mark pania c. Ini bandar ini erta c. Aduk muna di inga, inga itu orang mukal inch mark panngga, shoulder lernde, orang chinna da orang cross, cross mark panikongga. Ena bandar, ini bandar nama kawal arnekak. शोल्डर वंदे मार्क पनी कोंगा ये शोल्डर लंदे हाम के उर आफ इंच कुड़ते मार्क पनगा इधर वंदे इप्पो पात कोंगा नाला तेरी तंगला द मार्क पनी किटे इप्पो वंदे नेक के वंदे पतिंग ना इप्पन हमारा बैक के हुक दाम एक के पोरों इंदर उर हाई कॉलर नेक के वंदे उन्हें साइड ला जिप बच्चिकला फ्रेंड ओपन वेक करते हैं ना का अब नहीं लाना इधर वंदन नम्बर बैक ला हुक वेच्चे फुल ला वंदन नम्बर कॉलर वंदन फुल पन ला अदर ना लाइन अपन इतना बैक ला वंदन नम्बर नेक के अंदर नाल रह प्लस वंदन ओरा हाफ इंच अंजे मार्क पनी कोंगा इधर वंदन अधे मद्रे मार्क पनी नेक के अगर बारंजरंगा ओके � Ipa, warna ni cepat lagi. Ingin itu, orang one inch mark panengga, mark pani, itu shape kurtu konge bi. Bi, orang shape kurunga. Bi shape kurunga. Ini bandu open bandu wekir tu kaga. Adem madri patingi na, ini broad war la. En kini orang orang kunci broad way no bin patingi na. Ingin itu just orang half inch bi panikonga. Ini dah apade. Paranga, apade mark panni, apade orang pot madri, apade pot madri, 
வரைஞ்சிக்கோங்க அப்படி பாட்டு மாதிரி இப்படி வந்து ட்ரா பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பாட்டு மாதிரி ஷேப் கொடுத்து உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து பேக்கு ஹூக் வைக்கிறதுக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் எப்போயும் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற செல்வெஜ்ஜை கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம இது வந்து ஏன் ஒன்றரை இன்ச்சு விடலைன்னா இது வந்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து பைப்பிங் கொடுத்தும் திருப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து இது வந்து டிசைனாக தைக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இருந்தால் மட்டும் இது வந்து போதும் அதனால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நெக்கு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வச்சு நம்ம பேக் ஃப்ரண்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கட் பண்ணிடலாம் கால் இன்ச்சு விட்டுடுங்க எப்போயும் நம்ம விடுறது தான் அதே மாதிரி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு ஏன் விடுறோன்னா ஒன் இன்ச்சு விடலாமே அப்படின்றது இருக்கும் ஆஃப் இன்ச்சு ஏன் விடுறோன்னா ஒன்று பைப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் இல்லைனாக்கா ஒரு நம்ம லைனிங்லேருந்து அடித்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு திருப்பி மடிச்சிக்கலாம் அதனால் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு இருந்தாக்கா போதும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இது வந்து நம்ம சின்ன கை தாங்க வச்சுக்கிறோம் ஒரு செவன் இன்ச்சஸில் நம்ம வைக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து எல்லா கைங்களுக்கும் வந்து போதுமானது தான் அதுக்கடுத்து வந்து இவங்க ஹாம் ரவுண்டு வந்து நம்ம நைன் அண்ட் ஹாஃப் வருது மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த ரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு செவன் வருது செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஏன்னா சின்ன கையன்றதுனால ஜஸ்ட் இங்கேருந்து இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்க மார்க் பண்ணி இப்படி ஒரு லைன் பண்ணுங்க இது ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இன்னும் மார்க் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எட்டு இருக்குது எட்டரையில் பாதி நாலே கால் நாலே கால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி இங்கே கீழே ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு சின்னதாக ஒரு மார்க்கிங் கொடுங்க ஏன்னா வந்து உள்ளாழம் சொல்லுவோம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு தெரியறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ஜஸ்ட் உள்ளே அப்படி மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உள் வெட்டு வெட்டுவோம் இல்லைங்களா உள்ளாழம் சொல்லுவோம் அது அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டு நம்ம வந்து மேல் சைடு வெட்டுறதுக்கும் உள் சைடு வெட்டுறதுக்கும் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ அது எப்படின்றத வெட்டிடலாம் வாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு நம்ம பீஸ் கொடுக்காமையே இந்த கட் பண்ணிட்டோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல் வெஜ்ஜு எப்போவுமே நான் வந்து இதை சொல்கிறது தாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு பீஸ் வந்து வெட்டுறதுனால ஒன்று ஏற தாழ நிறைய வரும் அதனால் வந்து அதை நம்ம வெட்ட மாட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறத வந்து இதை சின்னதாக ஒரு சிசர் கட் கொடுங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சிசர் கட் கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னாக்கா கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சிசர் கட் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இதை ரெண்டாக பிரிங்க ரொம்ப ஈஸியாக பாருங்கள் உள்ளாழத்தையும் 
நம்ம வெட்டிடுறோம் இந்த ஒன் இன்ச் எங்கே மார்க் பண்ணுமோ அங்கே கிண்ணிருக்குன்னா போதும் அதே மாதிரி இங்கே முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு சிசர் கட் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அது ஃப்ரெண்ட்டு அப்படின்றது தெரியும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கை வந்து ஈஸியாக வெட்டிட்டோம் இது இதுக்கும் வந்து இன்னும் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்கணுமோ நான் சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்டு ஃப்ரெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெட்டுறதா இருந்தாக்கா ஒரு ஒரு மீட்டர் லைனிங் கிளாத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் ஓக்கி வைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட் இது எடுத்துக்கும் போது ஓப்பன் பக்கம் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓப்பன் பக்கம் அந்த சைடு இருக்கணும் ஓப்பன் ப ஓப்பன் இல்லாத பக்கம் நம்ம சைடு இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பேக்கை வச்சு தான் இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து கரெக்டாக இப்படி ஒரு சின்னதாக சிசர் வச்சுருங்க எப்படி இருக்கோ அப்படி மார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பேக் சைடு பேக் பீஸை வந்து எடுத்துடலாம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து பேக் வெட்டந்து எடுத்துடுறோம் ஃப்ரண்ட் சைடு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சின்னதாக ஒன்று மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அது எதுக்குன்னாக்கா நம்ம முக்கால் இன்ச்சு வந்து உள்ளாழம் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு இருப்போம் இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து முக்கால் இன்ச்சு தேவையில்லை ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு இருந்தால் வந்து போதும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இது காலரு ஹை காலருன்றதுனால இது ரொம்ப வந்து குடஞ்சி வேணாம் அதனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச் இருந்தால் மட்டும் போதும் இப்போ இது வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம இங்கே இங்கேயும் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணுறது இன்னும் கூட கொஞ்சம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்டு லோ ஆகிறதுனால இந்த டிசி வந்து மார்க்கிங் வந்து வேறு மாதிரி காட்டும் அதனால் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி மார்க் பண்ணுறது ஈஸி பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்க மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணி இப்படி ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போடுங்க பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் கீழே இருந்தும் ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த சோக்கிலும் ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்படி அழகாக ஷேப் மார்க் பண்ணிவிடுங்க இங்கே வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்டு டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த இதில் வந்து கரெக்டாக வந்து அளவுங்களெல்லாம் வந்து ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி கரெக்டாக குறிச்சிருங்க இப்படி ஃப்ரெண்ட் சைடை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து பட்டிங்கில் குறிச்சிடலாம் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஷேப்ஸ் பார்த்து அளவு வந்து குறிங்க இந்த இந்த மெயினை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஷேப் வந்து வெட்டுறது தாங்க மெயினு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிசைன்ஸ் வந்து வருது 
இதை வெட்டிடலாம் இங்க இது வரைக்கும் வெட்டிடும் இது நம்மளுக்கு தேவைங்க ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஷேப் வந்து இது பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஷேப் தேவை டிசைனுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு கை டிசைன் கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது பட்டிக்கான பீஸை கட் பண்ணுறோம் பட்டிக்கான பீஸு நான் சொன்ன மாதிரி அழுந்துருங்க எப்பவுமே அழுந்துக்கிறது ரொம்ப வந்து நல்லது ஏன்னா பத்தலைன்னா கஷ்டமாயிடும் இது சின்னதாக ஒரு கட்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அளக்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஆனால் நம்ம லைனிங்கில் தான் வெட்டுறோம் அந்த பட்டியை மாத்திரம் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஓப்பன் பட்டி வெட்டிட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பட்டி காட்டுறேன் க்ளோஸ் வந்து வெட்டுறது எப்படின்னு காமிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா அதனால் இது வந்து க்ளோஸாக இருக்குது க்ளோஸ் பட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இப்போ க்ளோஸ் பட்டி வந்து நம்ம எப்படி தாங்க வெட்டிக்கணும் பார்த்திங்கன்னாக்கா இது எவ்வளோ இருக்குது அஞ்சு அதுக்கடுத்து அஞ்சு ஏழு பன்னெண்டு இருக்குங்க பன்னெண்டு ஹைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பரவாயில்ல லைனிங் தானே அதை பார்த்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இந்த வளைவு நாலே முக்கா இருக்குது இந்த நாலே முக்காவை இப்படி ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் அப்படி டான் கொடுத்துருங்க ரொம்ப அழகாக வந்து நீட் ஷேப் நீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கிங் வந்து விழுந்துடும் இது வந்து எப் ஏன் வந்து இந்த ஷேப்பு வந்து இப்படி வளைஞ்சி வருதுன்னாக்கா இது இப்படி போயிடும் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது இப்படி வந்து அழகாக அப்படி நின்றோம் இப்போ இந்த ஷேப்பில் இது உக்காரும் உக்காரும்போது நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பட்டி இவ்வளோ தான் இருக்கும் பட்டி இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம எக்ஸ்டைன் வந்து ஆகாது ரொம்பவும் பெரிய பட்டி ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷன் வந்துடும்போது ரொம்ப பெரிய பட்டி போச்சுனாக்கா நம்ம இடுப்புக்கு மேலே அப்படியே ஒரு மாதிரி தூக்குற மாதிரி வந்துடும் அதனால் பட்டி லிமிட்டட் வந்து மூன்று இன்ச்சு இருந்தால் மட்டும் போதும் அதனால் ரொம்ப வளைஞ்சி வர வேண்டாம் அதனால் பட்டி வந்து ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிராஸ் கொடுத்து கூட இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இது என்னென்னா க்ளோஸில் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு க்ளோஸாக வந்து வந்துடும் க்ளோஸில் பட்டி இது இப்படி சேரும்போது இப்படி சேரும்போது கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு பட்டி வாக்காந்துக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் சென்ட்ரு மார்க் பண்ணுங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் சென்ட்ரு மார்க் பண்ணுங்கள் எல்லாம் வெட்டியாச்சு இப்போ மெயின் பீஸில் வெட்டிடலாம்
மெயின் பீஸ்லேயும் நான் வந்து வெட்டியாச்சுங்க பிளாக் கலர் தான் இது பேக்கு பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பக்கம் தான் நம்ம மெயின் பீஸில் வெட்டியிருக்கோம் இது வந்து கொக்கிக்கு லைனிங்காக வெட்டிடுறோம் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்து வெட்டலைங்க அதை கவனிச்சுக்கோங்க என்ன வெட்டிட்டோம்னா நம்ம தெரியும் வந்து அதை பீஸ் கொடுத்து இங்கே ஒரு ஜாயின் பண்ணி தெரியும் அதை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வந்து நிறைய எடுக்க வேண்டாம் அதனால் அதை வந்து இது பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு கேன்வாஸில் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்றதை காட்டலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் வந்து நெக்கு கேன்வாஸ் இல்லை இன்டர்ஃபேஸ் கேன்வாஸ்ன்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாப்பில் வந்து கிடைக்கும் அதை வந்து இந்த நெக்குக்கு வந்து நம்ம இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைனிங் தான் நம்ம மெயின் பீஸ்க்கு வந்து ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் காட்டுறேன் நான் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி கட் பண்ணிக்கிறதுன்றது தான் காட்ட போகிறேன் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்படி பாருங்கள் இதை இப்படியே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இங்கே வச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்த பிறகு நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு நம்ம இதிலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவை அது வண்டி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேன்வாஸ் கூட இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரவுண்டை கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து இதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரவுண்டு நிதானமாக கட் பண்ணணும் ஓகேங்களா மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சேஃப்டிக்கு ஒரு பின் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க குண்டூசி அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி குண்டூசி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிக் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க அது நகராது அப்போ உங்கள் சொல் பேச்சு அது கேட்கும் ஓகேங்களா இப்போ கட் பண்ணுங்க இந்த பீஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்குமே இந்த பீஸை வந்து தொலைக்கக்கூடாது நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம நெக்கு வந்து ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இந்த பீஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்